हेलो फ्रेंड्स स्टोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है और आज मैं लेके आया उत्तराखंड प्रवक्ता का पेपर का आंसर की देखिए दोस्तों ये पेपर जो हुआ था ये 30 दिसंबर दो हज़ार को हुआ है और इसकी आंसर की लेके आए हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं देखिए इस प्रकार से पेपर हो आया हुआ था और ये आज का पेपर था और इसमें हम चलेंगे आंसर मैं आपको ये सेट मेरे पास ए है बायोलॉजी के आप यहाँ पर देख सकते हैं तो इसमें हम आपको बता दें और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग भी इसमें था पेपर में तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया था ये मेरे पास ए सेट है तो आपका अगर बी या सी या डी सेट है तो थोड़ा क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं तो चलिए आंसर बताता हूँ मैं आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू जूरेसिक पीरियड यानी निम्न में से कौन जूरेसिक कल्प से संबंधित है तो यहाँ पर दिया गया था प्रोटेरियो जोइक मीसोजोइक सीनोजोइक या पेलिनोजोइक तो इसका जो सही आंसर था वो था यहाँ पर मीसो जोइक तो यहाँ पे इसको मध्य जीवी भी कहते हैं तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो दिया गया था वो सही दिया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन था पे पेरीपेटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन तो जो पेरीपेटस होते हैं ये किसको किसके बीच यानी किसकी संयोजक कड़ी कहते हैं इसको तो पेरे पेरीपेटस जो होता है एक संयोजक कड़ी माना जाता है इसको एनिलेडा और आर्थोपीडा के बीच तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन दिया गया है वो सही दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे द एनसेस्टर ऑफ मॉडर्न हॉर्स लिव्ड इन तो यहाँ पे दिया गया है कि आधुनिक घोड़े के पूर्वज रहते हैं तो वो कहाँ रहते तो वो थे नॉर्थ अमेरिका में तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया अमेरिका ये सही दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लॉयन इज फाउंड इन तो देखिए दोस्तों इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है और आपको बता दो कि इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो यहाँ पे सी होना चाहिए लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा डाउटफुल है तो हम आपको कमेंट करके आपको बता देंगे और देखिए दोस्तों साथ साथ आपको बता दूँ कि कई जो चैनल वाले हैं वो हमारे वीडियो की कॉपी करके डाल दे रहे हैं तो अगर आपको कमेंट करना है कुछ पूछना है तो केवल स्टोरी एजुकेशन विद आशीष को देख ही चैनल को देख ही आप वहाँ पर कमेंट करें क्योंकि बहुत सारे चैनल वाले ऐसे हैं जो हमारी कॉपी करके अपने चैनल में डाल दे रहे हैं तो आप एक बार ज़रूर देख लें कि आप किस चैनल पर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये जरूर देख लें आप लोगों हमारा और नीचे जाकर देख लें कि स्टोरी एजुकेशन में आशीष है वहीं पर आप इसे कमेंट करें और वहीं पर हम इसका थोड़ी देर में आंसर आपको बता देंगे तो इसका मैसेज सी होना चाहिए लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन है इसमें आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हु परपोज द प्रिंसिपल ऑफ द स्ट्रगल ऑफ एक्सटेंस तो देखिए यहाँ पर दिया गया था कि अस्तित्व के लिए संघर्ष का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया तो ये किया था डॉर ये दिया गया था यहाँ पे डॉरविन ने तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एज ऑफ नो लाइफ इज कॉल्ड तो एज ऑफ नो लाइफ यानी बिना जीवन का काल कहलाता है तो उसको एजोइक कहा जाता है तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हु रोड द बुक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो ऑरिजिन ऑफ जो स्पीच स्पीसीज है जो किताब लिखी थी ये चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज नॉन एज तो यहाँ पे दिया गया था जूलॉजी दिया गया था एंथोमोलॉजी लिया था एथोलॉजी दिया गया था और माइक्रोबायोलॉजी तो स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर को कहा जाता है यहाँ पर एथोलॉजी तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन दिया गया है ये यहाँ पर सही दिया गया है ठीक है तो इसको इथोलॉजी या हिंदी में से आचार विज्ञान भी कहा जाता है तो यहाँ पे सही दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इन लैटिन फॉसिल्स मींस तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि लैटिन में फॉसिल्स यानी जीवाश्म का अर्थ है तो उसका मतलब होता है टू डीप यानी खोदना क्योंकि देखोगे आपने कोई जीवाश्म अगर निकालना है फॉसिल्स निकालना है तो उसको खोद ही निकाला जाता है मतलब गहराई में दबा हुआ होता है तो इसका मतलब यहाँ पर टू डीफ है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हाइब्रिडाइट जेंटिक्स क्रॉस इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग तो देखिए जो हाइब्रिडाइट जो जेंटिक्स होते हैं यानी अगर हम बात करें द्विशंकर जो अनुवंशिक दूसंचर द्विसंकरण की जो स्थिति होती है ये किस में होती है तो ये होती है डोमिनेंस में तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन दिया गया है ये यहाँ पे सही दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अ पॉलियोजेनिक इनहेरिटेंस ट्रेड इन ह्यूमन बींग एज तो ये होता है यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो यहाँ पे स्किन कलर देखिए दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब एन बुक से पूछे गए हैं तो इसमें जितने भी हमारे जो आंसर दिए गए हैं हमने इसमें कोई भी गलती नहीं पाई जाएगी क्योंकि ये इलेवन ट्वेल्थ के बुक से पूछे गए हैं और अगर आपको इनको देखना है तो आप इलेवन ट्वेल्थ की बुक निकाल सककर आप इनको देख सकते हैं और वहीं से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों नेक्स्ट यहाँ पे बालवियानी रिंग्स अकर इन तो जो बालवियानी जो रिंग्स है ये किसमें पाई जाती है तो ये पाई जाती है पॉलिटीन क्रोमोसोम में तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन जो दिया गया है ये यहाँ पे सही दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर कम्बाइनिंग द डिजरेबल करेक्टर
यहाँ पे ग्राफ्टिंग में तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हीमोग्लोबिन माय मायोग्लोबिन कैटनोड आर नॉन एज तो देखिए फ्रेंड्स इसमें भी थोड़ा सा डाउट है वैसे इसका जो सही आंसर है वो नन ऑफ दीज है क्योंकि इसे आ, सिंटे सेंटेलाइजेस कहा जाता है इस प्रकार से एक यहाँ पर कहा जाता है तो यहाँ पे कोई भी आंसर जो दिए गए थे ये कोई भी इसमें सही नहीं है तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पर सही है नन ऑफ दीज नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे द बेस्ट मेथड ऑफ डिटरमाइन द होमोजाइगेसिटी एंड हेट्रोजाइगेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल एज तो इसे कहा जाता है टेस्ट क्रॉस ठीक है तो देखिए दोस्तों जो एक व्यक्ति की होमो जाइगोसिटी और हेट्रो जाइगोसिटी का जो जानने का जो उपाय है वो टेस्ट क्रॉस के द्वारा जा, जाना जाता है तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दे गया है नेक्स्ट है अंदर नेम ऑफ लाइगेज इज तो यहाँ पे अगर हम बात करें लाइगेज का जो अन्य नाम है ये इसमें यहाँ पर जो दिया गया है ज्वाइनिंग एंजाइम आर एन पॉलीमर्स और न्यूक्लियस तो इनमें से यहाँ पर कोई नहीं होगा तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा इसमें थोड़ा थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है क्योंकि इसका नन ऑफ दीज भी हो सकता है या फिर जो अगर राइट आंसर जाएगा वो यहाँ पे ए के साथ जाएगा तो फ्रेंड्स इसका हम कमेंट करके आपको 16 का आंसर भी आपको कमेंट करके हम अभी जल्दी बता देंगे आपको ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सेंट्रोमियर इज कंसिस्ट ऑफ तो ये पाए जाते हैं जो सेंट्रोमियर्स होते हैं ये क्रोमोजो में पाए जाते हैं तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन आर कंपोज ऑफ मेनली तो जो सेल मेम्ब्रेन जो बनी होती है ये लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे वेन आर डिप्लॉइड सेल इज ट्रीटेड विथ कोलेश कोलेशाइन इट बिकम्स तो देखिए ये जो होता है इस ये भी एन के बुक से दिया गया और बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन वैसे ही मिल जाएगा ऑप्शन भी इसकी यही है तो वहाँ पे आपको मिल सकता है तो इसका जो सही आंसर है वो है टेटा फ्लाइट तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दे गया है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड डिस्टर्ब द डिस्टर्ब एन एल्फा हेलिक्स तो ये भी एन के बुक ट्वेल्थ से पूछा गया है तो इसका जो सही आंसर है वो है यहाँ पर प्रोलाइन तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो दिया गया है वो सही दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एंजाइम एक्टिविट एक्टिविटी इज प्लोटेड अगेंस्ट सब्जेक्ट कंसीडर इज सो तो इसे क्या कहा जाता है यानी जब एंजाइम गतिविधि के वेग को सब्सट्रैक्ट यानी सांद्रता की सापेक्ष आलेखित किया जाता है तो यह कहलाता है तो इसको कहते हैं हाइपरबॉलिक तो यहाँ पे जो हाइपरबॉलिक जो कर्व दिया गया ये सही दिया गया और ये भी एन की बुक से पूछा गया और क्वेश्चन हो बरू यहीं से उठा के पुट अप कर दिया गया है ऑप्शन भी सब आपको ऐसे ही मिल जाएंगे कोई भी ऑप्शन चेंज नहीं किया गया है एन की बुक में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के और नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन था कि जो लिग्यूमिनस जो होते हैं वो नाइट्रोजन जो लिग्यूमिनस जो फैमिली के जो फैमिली होती है इसमें बैक्टीरिया होते हैं ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं तो ये कहाँ पर होते तो ये रूट में होते हैं ये आपको पता होना चाहिए जितने भी लिग्यूमिनसी प्लांट होते हैं इसमें इसके रूट में आ, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो कि नाइट्रोन का फिक्सेशन करता है तो यहाँ पे क्योंकि लीप्स दिया गया था तो लीप में तो होते नहीं हैं तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है ये यहाँ पे सही दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मशरूम कल्टीवेशन कंसिस्ट ऑफ स्टेप तो मशरूम कल्टीवेशन में सबसे पहले आ, क्या किया जाता है तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया कंपोस्टिंग स्लो सोलिंग कॉजिंग और हार्वेस्टिंग यानी सबसे पहले कंपोजिटिंग क्या है फिर सोलिंग क्या है फिर आवरण फिर उसके बाद हारवेस्टिंग यानी कटाई की जाती है तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे द जेंटिकली इंजीनियर गोल्डन राइस सिंथेसिस लार्ज अमाउंट ऑफ तो जो गोल्डन राइस है इसमें सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो मिलता है बीटा कैरोटीन तो यहाँ पे ये बी ऑप्शन सही दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन पे द लिंकेज ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन्स विद द प्लाज्मिक वेक्टर बिकम पॉसिबल विथ तो ये होता है डी एन तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे प्लांट टिशू कल्चर टेक्निक इज रेडिफाइंड मैथड ऑफ तो इसका जो सही आंसर है वो होता है यहाँ पे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए दोस्तों जो प्लांट टिशू कल्चर है इसमें ए सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है इसी को प्लांट टिशू कल्चर भी कहा जाता है और इसी में ही जो अलग अलग वेराइटी जो है वो यहाँ पे इस टेक्निक के द्वारा बनाई जाती है ठीक है तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे द फर्स्ट हार्मोन आर्टिफिशियली प्रोड्यूज बाई बैक्टीरिया तो जो पहला हार्मोन जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया गया था बैक्टीरिया वो था इंसुलिन तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही दिया गया है द टर्म जीन वाज कोनाइड बाई तो जो टर्म जीन जो दिया था ये जॉनसन वर्ग ने दिया था तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है नेक्स्ट यहाँ पे ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द टेक्निक ऑफ रेजिंग क्रॉप थ्रो यूज ऑफ 
तो देखिए जो जैविक खेती यानी जो ऑर्गेनिक खेती होती है इसको फसलों को उगाने की जो तकनीक है उसमें हरी खाद यानी ग्रीन मैन्यूर भी चाहिए होता है बायो फर्टिलाइजर का भी यूज़ किया जाता है और बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल यानी बायोलॉजिकल पेस्ट से कंट्रोल किया जाता है इसमें कोई केमिकल नहीं डाला जाता है तो इस प्रकार से ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है तो इसमें जो ऑल ऑफ दीज दिया गया है यहाँ पे सही दिया गया है नेक्स्ट पूछा गया था यहाँ पे बी टी कॉटन देखिए बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था और इसका यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया था तो इसका फुल फॉर्म होता है बेसी वेसीलस थ्रोनजेंस थोरिंगसिस ठीक है तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है देखिए दोस्तों इसके आगे अभी हमें पेपर नहीं मिला है तो अभी हम जल्दी इसके आगे के पेपर किसी से हम प्रोवाइड करवा रहे हैं तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको इसके आगे क्वेश्चन हम आपको जल्दी मिल जाए और जल्दी हम इसको अपलोड कर देंगे तो जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सभी के सभी मिलती रहे इसके साथ साथ दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है तो प्लीज़ स्टोरी एजुकेशन विद आशीष देख ही सब्सक्राइब करें किसी अन्य चैनल को सब्सक्राइब ना कर दें क्योंकि इसके आई की वीडियो जो मिलेगी वो सिर्फ हमारे चैनल पर ही आपको प्रोवाइड होगी